हम रेडी हैं कोथा आस्ते जान तो स्क्रीन शुरु कुछ ही अनसेंसर दुई ट्रॉफी होते हैं ना आज के हमारे शंके आते हैं तीन जून के स्पेशली आज के आश्चर्य हमारे शंके पांच जून के स्टाक बढ़ पाता चिलो दो जून अनफॉर्च्युनेटली और आज जॉन करते पाते हैं ना बट स्टील शामिल आखिर इस ट्राइंग शेव आल्सो टेक्निकल किचु प्रॉब्लम फेस करते ऑलरेडी मैंने अखोन एक दिन हाउसल प्रोडक्टर में तो है क्या से एवरीबॉडी नोज इन बांग्लादेश एवं आमादे जुन्नो आमादे फिल्म इंडस्ट्री जुन्नो इट्स एक तब बिग अचीवमेंट जे काने ऑफिशियल सेक्शन है यू नो कोना एक तब मेजर सेक्शन है बांग्लादेशी फिल्म प्रथम एबार से सिलेक्टेड हुलो एवं इट्स वाइडल Program Mistra, so we are friends. We met in Cannes and thing. I think last 2004, 14, right? Program, it's 13 or 14. Yeah, yeah. And after that, uh, almost every year we met and you know, we had a team. So, so we, we had a very nice time. We miss Cannes each and every single moment, you know. The, uh, uh, for us, the festival means Cannes, you know. So it's really something really different, yeah. So and I I don't know. I'm sure program must be, I mean must be you know so, so in the same vibe, you know. Khan is Khan. It's different, you know. I I'm sure you you travel a lot, yeah, yeah. So, yes. So, I've been to other festivals, but Khan is Khan. I can say that. Khan. <laughs> exactly, exactly. So you know, uh, Proga she lived in UK. Uh, but uh, she's Indian, but she uh, she's a columnist, uh, critics. Uh, she writes for a Provat Kiran uh, from Indore, uh, if I'm not wrong, right, Proga? So and yeah, and do and we do have you know other guests. He's Abu Shahid Imon. So Imon is a film director, producer, and uh, Imon data hotse je ano tunder ke niye onik project korte bong. He travels a lot also, you know, last, just a Busan Film Festival, uh, even got uh, you know, so Tinta Film Bangladesh Chilo and Rehana Mariam Noor was one of them, right? Imon and Imon Dekhase, even Proga, so of course, Kane Toshita Dekhase. So we'll start with Proga, Proga uh, experience, uh, um, to the program, I'm going to bilingual away because Proga, you know, is comfortable in English. She little bit understand Bangla, so but she can yeah. communicate. But you know, uh, she will be communicating English, and you know, even it's up to you. So, uh, which language you prefer? It's uh, I do understand yeah. Bangla, but uh, I am not comfortable speaking it. <laughs> yeah, exactly. And why I choose Proga specially? Amar mona hoye chhe the. Amader, am specially you know Bangladeshi jono. Uh, Rehana Moriam Noor, total film industry, jo na madhe jo naakta bisha lakta uh, milestone uh, in all sense. Jee to amade industry ta ekta khub uh, onik din thora ekta raaf paiche jatche ekta ibong uh, even the medium also you know very rapidly changes hotche shop shop jagar. To she shekhane um, saadere achievement ta amar mona hoyche. The total process, the way he made it, you know, and the uh, acting and you know, direction, color, everything. Mane. So, the, I, ma, I have seen there is honesty. So, 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 and I think all over Bangladesh. So, I have seen there is a you know, at John Kormi Shabe, Cholochitro Kormi Shabe, Amaderita Kuk died to the Sade Chubitake promote Kora, among Ami specially Kuk Chai J. Manushna Holly Gi Chubita de Kuk. Amanda Akun Shabai Facebook culture, Shabai Amrakta status, Sakta Kichulikedi, Monokori Huegalu. But you know, cinema should a holiday that can be shot. I'm sure Sheta Amadeke Shundor Kurpoga will explain, you know. 
how I, I mean sitting in 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 theater in Cannes, you know the the experience and and the Rehana Moriam the experience uh Prugga, so now the, the floor is now absolutely. for you yeah it was it was just absolute utter treat to watch Rehana Moriam in Cannes in Salajibisi which is like the big cinema it carries about 1500 1500 feet it was packed and it was absolute brilliant of a cinema you're watching and definitely any film coming from south asia coming india pakistan bangladesh sri lanka these films they definitely have some kind of a soft corner in your heart to watch that film sitting with the cast and crew and then having that response people stood up and clapped for like minutes it was it was absolute delight it was one of the memories of can is going to stay with me for a long long period of time it's just to see that how this story is coming from bangladesh and it has connected to the international audience international people press media film business people they all are here and they all connected it's like this film just took off from that day 15th of july it got screened in salad dc and this film just took off from there it it was a buzz yes uh, throughout now we all know that how many festivals this film has traveled and how much acclaim this film has got this film actually we can now we can say that definitely it is a one strong contender coming from south asia on an international platform and hats off to the team how well they have made one local story with a local artist amazing film which is internationally able to connect to people tell their story and impress them so fantastic team work yeah like so you yeah you know uh, praga you have seen uh, you know you're a voracious you know you know uh, i mean film lover you know i know so you uh, i mean watch films like you know so all, all kind of you know and you travels a lot you know all over the world you know the film festivals and especially in the major film festivals so why i mean what really strikes you you know if this is the first time from bangladesh uh you uh, you have seen that one film you know it's it's you know selected you know that you know um uh the major section you know so that uh, and I, I, that was a pre- when you i mean was the film so i think you know something you know previously you have notions in your mind you know and after seeing you know what you think this film is important not in in bangladesh i think in, in this our, our subcontinent because you know I, if i remember you know that after masan you know it's a long gap there is no indian film balls also right mm-hmm. so and uh, definitely not uh, yeah the pakistan uh, sri lankan film also was there yeah we had only uh, we had two films uh, one was in director's court night and this film have been in can but no we didn't have a kind of a good presentation from india this particular film i think it speaks it obviously it's a bangladeshi film it has a local story but it speaks to the international audience because the way he has carried the film the way he has constructed his character it is a it's a women struggle there are hundreds and thousands of single moms are there they have seen this kind of sexual abuse at first we know that nowadays we have heard about me to gone through a lot mm. so it's not a part of the world this film has come from yes it's a local story that is speaks and kind of people relate with it it's, and it's not at all it has that kind of uh, non judgmental take in this one it doesn't it says what is right and wrong the, the protagonist rehana maryam no she has that a very clear notion about what is right and wrong and what is acceptable and not acceptable but still it doesn't come and give you a tight slap it kind of churns something inside you it 
changes something by the time you finish the film, by the time you leave the theater, something kind of your perspective has changed. At one point, you feel that she's a bit strict, why she's behaving in this way. But the way he has finished the film, the way the last shot comes, that tells the whole story about it. That tells that where this woman's fear comes from. And you all understand, it has a universal language in this world. And that's why it comes, it has a very big importance. Yeah, right, right. And you know, one thing, you know, I really like, you know, though it's a, I mean, woman centric uh, movie. So it's the way, you know, Saad portray and, you know, concludes the film. It's not, he didn't say it's a feminist uh, film or, you know, uh, you can't say that, you know, I like, I like, you know, the, the way she handled it's very tricky thing, you know, the, you know, the handle these kinds of uh, things, you know. So coming to the uh, Shabu Shahid Imon, so you have just, you know, that very uh, fresh memories, you know, you just, she just came from uh, Bushan's and, you know, and just tell me your experience about uh, Rehana Morion, especially I know. So there's uh, two others filmed also. Of course, you can mention that two names. But today we really want to focus, you know, Rehana Mariam Noor because, you know, the 12th of November, so it will be the releasing in Dhaka, the theater. Imon, you want to unmute your mic, Imon? Unmute your mic, Imon. Actually, Sadeh Shonge, our major victim, got to have a good, I mean, regular basis. So, that's why I'm because of our Janan Ji Sadeh, that too, major, social, a good major show, certain show, actually, other than the Sadeh Shonge, but for that. আহ কিন্তু সেটা না করলেও আহ আসলে দেখা গেল যে ওর কাজ সম্পর্কে বিশেষ করে ওর প্রথম কাজ লাইফ ফ্রম ঢাকা সেই কাজটি সম্পর্কে খুব আগ্রহ নিয়ে তখন আসলে সাদের সঙ্গে আমার জানাশোনার সুযোগ হয়েছিল এবং দুই হাজার আঠারো সালে আমাদের বাংলাদেশের প্রথম অ্যান্থোলজি ফিল্ম যেটা এগারো জন তরুণ নির্মাতা বানিয়েছিল নাম হচ্ছে গীতমার ঢাকা তখন যখন এটা বুসানে আসলে শো হচ্ছিল তখন রেহানা মারিয়াম নূর এই চলচ্চিত্রটিও ওয়ার্কিং টাইটেল নিয়েছিল তখন ছবিটির নাম ছিল আইসি ওয়েবস তো ভূষণ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেই এশিয়ান প্রজেক্ট মার্কেটে আসলে রাজীব মহাজন এবং আব্দুল্লা মোহাম্মদ সাদ ওরা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের যে প্রডিউসার জেরি মিচুয়ার সঙ্গে সে তখন থেকে আসলে আমি সাদের এই ছবিটির সম্পর্কে জানি এবং এই প্রকল্পটির ব্যাপারে আমার একটা আকর্ষণ কাজ করে এবং এই প্রকল্পটি একই সঙ্গে এক সময় আমি জালালের গল্পের পোস্ট প্রোডাকশনের জন্য যে এশিয়ান সিনেমা ফান্ড পেয়েছিলাম সেই সিনেমা ফান্ড দিয়ে আসলে আসলে ছবিটি শুরু হয়েছিল স্ক্রিপ্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড দিয়ে সো আইসি ওয়েবস বা রেহানা মারিয়ম নূর যেটা এখন সবাই জানছে তো এই ছবিটি আসলে গত দু সাল থেকে ছবিটির বিষয়বস্তু আমাকে আকর্ষণ করে এবং এটা সম্পর্কে আমি আসলে ফলো আপ করছিলাম এবং ফাইনালি সরি ফাইনালি এবছর আসলে ভূষণ চলচ্চিত্র উৎসবেই ছবিটি আমার দেখবার সুযোগ হয় আর কি তো আমার কাছে যেটা বরাবরই মনে হয় যে নির্মাতা হিসেবে ওটা একটা অরিজিনাল গল্প নির্মাণের যে সব চেষ্টা সেটা ব্যাপকভাবে অনুপ্রেরণা দেয় এবং সেই থেকে সাদ আসলে ধরেন যে আপনার দ্য ওয়ে হি অ্যাকচুয়ালি পোট্রেস এ ক্যারেক্টার কীভাবে আসলে একটা চলচ্চিত্র নির্মাতার তো আসলে বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ভাবনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন একজন নির্মাতা আসলে যে ধরনের চলচ্চিত্র আসলে বানাতে চায় সেই চলচ্চিত্রের সঙ্গে তার যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত চাওয়া গল্প বলার ধরন কিংবা সিনেমা সম্পর্কে যে বোঝাপড়া এই নানান কিছুর বাইরেও যে জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে চলচ্চিত্রটি সে আসলে কতটুকু সদ্ভাবে বানাতে চায় এবং এটার জন্য তার আসলে যে ডেডিকেশন কিংবা মানে নিমগ্নতা সো নট নেসেসারিলি যে সাদের সাদের এই সৎচেষ্টার মানে হচ্ছে যে আসলে অন্য যারা চলচ্চিত্র বানায় তারা অসৎভাবে আসলে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করে যার যার চেষ্টা এবং নির্মাতাদের আসলে একাগ্রতা নিমগ্নতা এবং মেধা এবং প্রজ্ঞা দিয়ে তারা বিশ্ব চলচ্চিত্রের যে সার্বজনীন ভাষা বুঝে একটা চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হবে সেটা আমার কাছে মনে হয় একটা ব্যক্তিগত সাদের সততার সর্বোৎকৃষ্ট সিনেমা রূপ তো সেই দিক থেকে ধরলে যেহেতু চলচ্চিত্রটি আসলে এগারোই নভেম্বর আহ বারোই নভেম্বর আসলে হলে রিলিজ পাচ্ছে তো এই কারণে আমি চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ভালো লাগা কিংবা খারাপ লাগা কোনো কিছুই আসলে এই মুহূর্তে প্রকাশ করব না মূলত ভালো লাগাই বেশি এবং অনেক বেশি পরিমাণ হচ্ছে আসলে অসম্ভব ভালোই লেগেছে আহ পুরো চলচ্চিত্রের যে বিষয়বস্তু এবং যেভাবে পুরো গল্পটি আসলে ডিল করা হয়েছে এবং আমার কাছে এই যে গল্পটি বলার চাইতে আমার কাছে মনে হয় আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সাদের যে একাগ্রতা এবং একটা কাজ করার জন্য যেই 
চেষ্টাটা একটা চিত্রনাট্য নিয়ে মাসের পর মাস এটা ডুবে থাকা একটা গল্প বলার জন্য যে ত্যাগ কিংবা তিতিক্ষা এবং মানসিক প্রস্তুতি এইটা করবার জন্য তার যেই মনোজগতের ভাবনাটা আমরা পরিশেষে আসলে এরকম একটা সার্বজনীন রূপে কান চলচ্চিত্র উৎসবের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবের অফিসিয়াল সিলেকশনের পার্ট হয়ে আমরা দেখতে পাই এটা ইটস সেলফ খুবই ইন্সপায়ারিং গল্প সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে অবশ্যই রেহানা মারি উন্নরে আমাদের স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য একটা খুবই আশা ব্যঞ্জক এবং উৎসাহ প্রদানকারী একটি চলচ্চিত্র উৎসব আমার কাছে তোমার তো ভূষানে তুমি দেখলে এবং অফকোর্স যেমনি করে প্রজ্ঞা বললো এক্সপিরিয়েন্স ইউ নো দ্যাট ওয়াজ ইউ নো কানে খুব মানে একে তো হচ্ছে কানে যে কোনো ছবি যাওয়া তো এটা একটা বিশাল ব্যাপার এবং যে রেসপন্সটা ওরা পেয়েছে সেটাও কিন্তু খুবই মানে রিমার্কেবল ইয়ে যেটা প্রজ্ঞা একটু কিছুক্ষণ আগে বললো এবং সে এক্সপিরিয়েন্সড আর তোমার আমি থেকে শুনতে চাই যে বুসানের সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কিরকম সেটা चित्रधारणर जो शिल्पिकता से অবশ্যই এটা একটা সামগ্রিক টিম অফ ফোর্টিং মধ্যে দিয়ে একটা চলচ্চিত্র নির্মাণ হয় কিন্তু একইভাবে বিষয়বস্তুটাকে সম্পাদনায় মোরকন মোচিত করে সেটা ব্যক্তিগত সেন্সিটিভিটি দিয়ে যেভাবে আসলে চলচ্চিত্র শেষে খুব সুন্দর বয়ানে মূল চলচ্চিত্রের আমরা মানসিক অবস্থার প্রকাশ দেখি তার প্রত্যেকটা চয়েজ আমি পরিচালকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে দেখতে পাই এবং ভালো চলচ্চিত্র আমার কাছে সেটি যেখানে পরিচালকের এই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি যখন সার্বজনীন হয়ে যায় সো সেই জায়গা থেকে অবশ্যই হচ্ছে আপনার যখন ভূসানেও আমরা দেখেছি ছবিটি এবার আপনি জানেন যে ভূসান চলচ্চিত্র উৎসবে কোভিডের কারণে এবার খানিকটা স্বল্প আয়োজনে প্রায় এক বছর মাঝখানে ওদের ফেস্টিভ্যালটা হয়নি কোভিডের কারণে বাট এ বছর আয়োজন হয়েছিল সো সেখানে দর্শকের আর ভূসানের দর্শক সাধারণত খুবই সিনসিয়ার হয় আর কি তো সেই দিক থেকে তাদের আসলে গল্পটা নেওয়ার ক্ষেত্রে যে ধরনের আকর্ষণটা ছিল আর কি সেটা যথেষ্ট মুগ্ধ করেছে এবং এই গল্পটার যে বিষয়বস্তুতে একটা মানে মায়ের এবং একজন শিক্ষকের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের যে জার্নিটা এটা আসলে কিন্তু পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের জন্যই হচ্ছে বাস্তব সো ওর আসলে ক্যারেক্টার চয়েস এবং ক্যারেক্টার চয়েসের সঙ্গে মিলে আসলে এক একজন রাশিয়ান হোক কিংবা একজন জার্মান হোক কিংবা একজন আফ্রিকান লোক যে কেউ আসলে শুধুমাত্র এই গল্পের মাধ্যমে কিন্তু রেহানার মনস্তাত্ত্বিক জায়গাটা আসলে উপলব্ধি করতে পারবে So I think this is where Saad has really did a tremendous job as a filmmaker uh, to portray a character which is quite universal and quite uh, unique in its uh, expressions so mm. that any audience can probably like relate with this subject yeah. matter. So this is, this yeah. is why, where Rehana Mariam will become like a very strong contendent of yeah. like, you know, contemporary South Asian cinema mm. and it's like pioneer. Yeah, I think Praga, you uh, got it now, what is it mean to say, you know, so the the story itself is very universal, you know, Absolutely. that's why you, yeah, that's why maybe the, 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 that is the main strength, you know, the people everywhere, you know, they communicate and, and they really like, li- liked it. And the problem is universal also, as you said, also, you explained also, you know, Definitely. that, you know, Definitely. yeah. Yeah, yeah. I, I think the main thing is that you feel, you feel her struggle, you feel that what she is fighting with, within as well as within the system, within the society, you can see like from every phone call she receives from her family, you know that she's burdened. Every single conversation you realize it, that yes, she's a struggling, she's a struggling. From the very first moment you hear her talking to her family. And you realize that, yes, something is not right in her life. And she's still pushing it through, pushing it through. So you accept her outburst as well. And that is the beauty of the director, that how well he has communicated everything without even elaborating any story. He didn't have to build up the character. He didn't have to give a backstory or anything. He just developed the character in this way. And the character itself is strong enough, clear enough, able to... able to communicate everything every person who is in the theater and there are people from across the globe and they are able to understand that what she is coming for why she is behaving in this way. so that's that's yeah. amazing yeah yeah, yeah. so so the, do we progress do you think you know that 
uh, this will be a opening of you know especially it's Khan of course Busan and others major films also because you know sometimes someone has to you know break the ice you know so and you know yeah and after that you know that the community I mean the organizer and, and the, the you know that film I mean uh, directors and all they do have that some kind of nation yes Bangladesh can make a good film or India definitely India has you know that things long back and the some other countries also so I think uh, do, do you think for Bangladesh it will be a you know in positive sense uh to entering the major film festivals everywhere in the yes, world not in not only uh, yeah yeah so. i would say it's a huge huge opening and the kind of response and attention it has drawn to bangladesh that's mm -hmm. the main thing like if i can talk about say for example from i'll take an example from india that in india we had seen the film village rockstar Mm -hmm. uh, that's the Assamese film, and mm. that's the made from one independent single woman. Like she did everything, Zima Tar. She did practically mm. everything for her film. Mm. She's a self-taught filmmaker. When she brought her film out, and she put it on a international platform, and that film took off. That brought the attention to India to independent filmmakers and that gives the confidence to people who might be in a half mind that whether should I submit my film into any cinema or any kind of film festival that opens the door. People now take it okay. Rehana Mariam Blue came from this country. Let's hear out what these artists have to say. And that is a huge response. I think that has it's, it's a flag bearer film. It mm -hmm. will, you will find what we say is the ripple effect. You will find the ripple effect in the coming years. That okay, people are more attentive to this country. People are more willing to kind of see that what is ready to come out. And you and I, we have both have been, we both have sat in the Cannes Film Festival in so many cinemas and so many mm. country films come out. We don't even know what language they are from. But these, these films, they speak to us. Yeah. You hear about, like, we have seen the Argentinian films and Hungarian films and they come across and you might not watch Hungarian film normally, but now you're like, okay, I've seen that one. Like, we all know that Iranian cinema is well established now. But there are so many films. They are coming up with one film and they open the door and that's it. That, that actually helps out the other people who are in the line, who are in the process of it. So definitely, it's a very, very huge responsibility, but at the same time, it, let's put it this way, it's a huge opening. It's not just, a, it, it's an yeah. opening for, uh, on a bigger platform. So the door has opened. Yeah. Yeah, yeah. So it it's is a, definitely, as time all time. of you said, it's a very good, good opening, yeah, for us, yeah, for, for all of us. You know, even to mark Yeah. Yeah, yeah. Carry on, yeah, yeah. Prabha, no, you want to add something more? It's a pioneer yeah. film. No, no, I was just saying that it's a pioneer film coming from Bangladesh to help. Like, I'm pretty sure there are hundreds of films marching behind it. It just mm -hmm. it's taking the flag and it's just taking it to the stadium. That's all. Yeah, yeah. So, Imon and Kachamar Proshno, especially Proshno, it's kind of sharing, not Proshno. Proshno, but it's a bull of it. So, Imon, you know, I'm not even sure my man, I'm not a mod, be ni my kori, and she's a phone hook, that's a hook, a rare com online hook. So, somehow, I mean, really, man, Jan, I'm a pecker kurti, man, eagerly, I'm a pecker kurti, how you know, people, man, I'm on a local Japan release or check. The react kore, they accepted the film. Okay, so karunke, I mean, na Facebook or na bhorsha rakte pari na. Karun Facebook ke oni ke oni kichhu dekhi ekta film release hora ge tul kalam hoye jaye or the uh, trailer hota ba crows and crows and likes and ye and you know the music and all. But 
যখন ছবিটা হলে রিলিজ হয় আমরা সেটার চার ভাগের এক ভাগ আমরা দেখি না এন্ড আনফরচুনেটলি সাদের আগের ছবিটা আমার খুবই ভালো লেগেছে আই ডোন্ট নো ওয়াদার প্রোগ্রাম ইউ হ্যাভ দা চান্স টু আই মিন ওয়াচ সার্চ দা प्रीवियस ওয়ান লাইফ फ्रॉम ঢাকা সো ইট ওয়াজ শোড ইন রটারডাম এন্ড ফিল্ম ফেস্টিভাল এন্ড সাম সিঙ্গাপুর এন্ড আদার্স ইউ নো দা সিঙ্গাপুর ফিল্ম ফেস্টিভাল ইট গট ওকে সো সো ওকে so so it got the best uh, best film and best actors i was also you know from the finger up to film so and it, it was also travels a lot you know the major film yeah. festival no to imon ke jante ja chimon je tu you are also filmmaker and tumi ekta uh, promote korcho you are producing tumi chobi uh, niye notun der ke encourage korcho banacho travel korcho so amader ekhane scenario ta amar kache i am really confused that's why i said you know i'm eagerly wait korchi je sader ei chobi ta eto bas create korar pore কি হয় এবং আমার মাঝে এখন মনে হচ্ছে যে ইফ মানে আমি জানি না এটা সম্ভব না মানে ইচ্ছা করে প্রত্যেকটা শোতে আমি অপেক্ষা করি দেখি যে কিরকম অডিয়েন্স আসে কি রেসপন্সটা হয় সো আমার মনে হয় যেহেতু উইয়ার কনফিউজ এই জেনারেশন এবং এই টোটাল আমাদের ফিল্মের যেই দর্শকটা ছিল সেটা তো এইটা কিভাবে অ্যাড করে কিভাবে পুল আপ করে বা আনে তোমার কি মনে হচ্ছে ইমন দেখুন আমরা বরাবরই যখন একটা চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি তখন ইন্ডাস্ট্রির ইন্ডাস্ট্রির হচ্ছে ধরেন যে আমরা শিল্পীর কথা বলি তারপরে হচ্ছে আপনার শিল্পের কথা বলি ক্যামেরার কথা বলি তার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা বলি প্রযোজকদের কথা বলি কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আসলে বলে যায় যে চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির বাগবদলের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাতারা কিংবা ফিল্ম মেকার আর নট এ নাফ অডিয়েন্স অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইজ এ ভেরি ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দিস সিস্টেম क्षतिकरण So cricket gets like enormous amount of support from our audience because we have like this nationalism feeling embedded into this cricket team, 11 players, okay? They actually uphold our nationalism in international matches, especially in cricket, not in kabaddi, not in football, not in anywhere else. But film itself as an universal medium has been actually representing Bangladesh. And Saad is not the first filmmaker that actually take Bangladesh in this light. Of course, calm selection being one of the pioneer film festival is very important, but at the same time, Starting from 2002, the Cannes Film Festival director of Sport Night started like over the period of last 19-20 years, all the filmmakers that have actually uh, made their effort onto the international film festival circuit, uh, brought Bangladeshi flags to the uh, that global medium. এই প্রত্যেকটা জিনিসের একটা কালেকটিভ প্রথম সফল প্রয়াস আমরা বলতে পারি যে একটা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে হচ্ছে আপনার ইয়েতে বাট অ্যাজ এ ফিল্মমেকার দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট আই থিঙ্ক ইজ ইম্পর্টেন্ট ইজ লাইক তার কনভিকশন অ্যান্ড হচ্ছে অরিজিনালিটি অফ স্টোরি টেলিং তার মানে ফিল্ম ফেস মানে ফিল্ম মেকিংকে বা ফিল্ম অ্যাজ এ প্রফেশন এটাকে যদি আসলে একটা একটা আলাদা সিঙ্গুলার ইউনিট হিসেবে আমরা ধরে নিই তার মানে হচ্ছে আমরা আসলে যেভাবে জাতীয়ভাবে ক্রিকেটকে সাপোর্ট দিই ঠিক একইভাবে চলচ্চিত্র ফিল্ম মানে ফিল্ম মেকারদেরকে বা এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে আসলে সাপোর্ট দিতে হবে কেন না দেখেন বাংলাদেশ দল পরপর হচ্ছে চার ম্যাচ হারলেও বাংলাদেশিরা যেই ম্যাচে ভালো করবে দর্শক সেই মাত্রকে কিন্তু সাপোর্ট দেয় সুতরাং এখানে আমরা বাংলাদেশ দলের জন্য সাপোর্ট শুধুমাত্র না হারলেই যে বাংলাদেশকে সাপোর্ট করি টাইপ না আমরা বাংলাদেশের ক্রিকেট দলটাকে ভালোবাসি মানে একটা দেশকে ব্র্যান্ডিং করার সবচেয়ে বড় চলচল মানে মাধ্যম হিসাবে দেখি কিন্তু আমরা আসলে ভুলে যাই যে একটা দেশকে ব্র্যান্ডিং করার আর একটা অন্যতম বিশাল বড় মানে মাধ্যম হচ্ছে কিন্তু চলচ্চিত্র জায়গা থেকে তখন হচ্ছে আসলে ব্যক্তি তখন শুধু ওই দেশের একটা নাগরিক মাত্র চলচ্চিত্র নির্মাতা নাগরিক তার মানে যখন কোন একটা চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করে সেই চলচ্চিত্র হিসেবে একটা যখন দেশের নাম উচ্চারিত হয় তখন ওই চলচ্চিত্র বাংলাদেশের পজিটিভ ব্র্যান্ডিং করে 
দিন শেষে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা স্বাধীন স্বাধীনভাবে তার গল্প বলার অধিকার আছে সাংবিধানিক সেই অধিকারটি আপনি জানেন যে আমাদের দেশের সেন্সর নীতিমালার কারণে অনেক সময় হয়তো চাপা পড়ে যায় একজন চলচ্চিত্র নির্মাতার যে স্বাধীনভাবে গল্প বলার যে প্রয়াস স্বাধীনভাবে গল্প বলার যে অধিকার সেটা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যার ফলে শনিবার বিকেলের মতো চলচ্চিত্র এখনো হয়তো সেন্সরের বেড়াজল থেকে মুক্তি পেতে পারেনি কিংবা মাটির ময়নের মতো চলচ্চিত্র কোনো সেন্সরের বেড়াজল থেকে পার হতে বেশ ব্যাক বেগ করতে হয়েছে কিন্তু রেহানা মারিয়াম নূরের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো কিছু দেখিনি আমরা এখনো এ কারণেও আশাবাদী যে আমাদের এখানকার নীতি নির্ধারণী পর্যায়েও হয়তো খানিকটা পরিবর্তন আসছে কারণ ছবিটি সম্প্রতি আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ থেকে অস্কারও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে তো বাংলাদেশের একটা চলচ্চিত্র হিসেবে কান চলচ্চিত্র হিসেবে যাওয়ার কারণে যেই সুনাম সাদ বয়ে নিয়ে আসলো সেই সুনাম আমাদের আগামী দিনের বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমাদের যে ফিল্মের যে বা এই যে ক্রিয়েটিভ যে ইকোনমি বা সৃজনশীল অর্থনীতি এটা নানান ধরনের উপার্জনের সম্ভাবনা প্রদান করে দিবে বাংলাদেশের সিনেমার একটা পজিটিভ ব্র্যান্ডিং এর সুযোগ করে দিবে এবং আমার কাছে মনে হয় যে একটা মানুষের ব্যক্তিগত একাগ্রতা নিষ্ঠা এবং তার ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলে এই যে চলচ্চিত্রটি ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বড় উৎসবের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে এবং অসম্ভব আগ্রহ নিয়ে প্রচারিত হচ্ছে এটা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যে চলমান জোয়ার এইটার ব্যাপারে একটা নতুন ধরনের আগ্রহ বাড়াবে যেটারই একটা সফল প্রয়াস কিন্তু আমরা দেখতে পাই বা যখন ভূষান চলচ্চিত্র হিসেবে আসলে তিনটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আমরা দেখতে পাই তার মানে পায়ের তলায় মাটি নাই আমরা যখন দেখতে পাই প্যারালিজ অ্যাকচুয়ালি প্লেইং উইথ আমাদের এখানকার হচ্ছে খুবই সন্ধানো ফিল্ম মেকার মুসুসর ফারুকের হচ্ছে নো ল্যান্ডসম্যানের সঙ্গে তখন কম্পারেটিভলি আমরা কিন্তু আসলে আশা পাই বা ধরেন যে এই মাসেই আর একটা ছবি মুক্তি পাবে রেজন শাহরিয়ার সুমিতের নোনা জলের কাব্য সো এই যে পাইপলাইনে থাকা যেসব ছবিগুলো আছে রেজন শাহরিয়ার সুমিতের নোনা জলের কাব্য কিংবা সামনে হয়তো আসবে নুর ইমরান মিঠুর বাতাল ফল মনপুরা খ্যাত গিয়াসুদ্দিন সেলিমের হচ্ছে পাপপূর্ণ কিংবা রায়হান রাফির দামাল কিংবা হচ্ছে আপনার পিপলুয়ার খানের হচ্ছে অপ্রকেশ তার একটা চলচ্চিত্র সো এই যে চলচ্চিত্রে বা রুবায়ত হোসেনের সিমু কামার আহমেদ সাইমনের অন্য দিন হচ্ছে ইটফাতে সিলেক্ট হয়েছে সি কালেকটিভলি বাংলাদেশি ফিল্ম মেকার্স অ্যাজ এ ব্র্যান্ড বা বাংলাদেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকার্স টু বি ভেরি স্পেসিফিক আর আপ হোল্ডিং দ্য বাংলাদেশ নেম মোর দেন দ্য ইন্ডাস্ট্রি হোয়াট হ্যাজ বিন ডিফাইন্ড অ্যান্ড এক্স মানে কি বলে এক্সপেক্টেড ফ্রম আস তার মানে হচ্ছে যে ইন রিগার্ডস টু দ্য ওয়ে উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি পোর্ট্রেড আওয়ার ন্যাশনাল সিনেমা ইন টু দ্য গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম ইজ অলরেডি বিন স্টাবলিশড দ্যাট it can go to kams it can go to even busar it can take part into if is no amar proshno ta tumi bojho na imon ami 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 shei proshno ta korini ami proshno na korechi but amader somehow dekhchi je ei ei golpo amra jani tumi ja kon dhore bolle no ami bolchi ha ami bolchi na 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 let let me finish let me finish ami shetai bolchi je but dukkho jonok holo shotto je amader audience ta ke amra keno jani বুঝতে পারছি না ওর কমিউনিকেট করতে পারছি না দ্যাটস হোয়াট আই সেড ইউ নো আই এম রিগুলারলি ওয়েটিং যে এর কারণ তো 30টা আছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু হিয়ার অল দোজ 30 রিজনস নাম্বার 1 রিজন ইজ ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যাম দিস ইজ সাচ এ ক্লাস্ট্রোফোবিক সিটি দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইউ মানে আনলেস অর अदरवाइज ইউ রিয়েলি পুশ টু গো সামওয়্যার ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো সো আর্ট কালচার এন্ড দ্য কমপ্রিহেনশন অফ লাইক গোইং देयर ইট রিকোয়ারস লাইক এ মানে ভেরি লাইক এ ইউনিফাইড একটা বিউটিফুল এনवायरमेंट লাইক that environmental practice is no longer where is actually the open space in dhaka city where people actually gathers and mingles and people appreciate arts where is the time of people being appreciating this arts within this much of chaos so number one this there is a massive construction going on in this city there is a massive construction and after this post pandemic or pre pandemic and because of this social media people's individual uh, individualism has been magnified than any other time into the history of human civilization tar mane manusher আসলে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ তৈরি হওয়ার বা পার্সোনাল লাইকিং এন্ড ডিসলাইকিংস ইজ বিন সো মাচ পার্সোনাল দ্যাট অ্যাকচুয়ালি দে ফিল অবলাইজ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইফ দে গো ওয়াচিং এ ফিল্ম দ্যাট ইজ দ্যাট ডুইং এ ফেভার টু দ্য সিনেমা দ্যাট ইজ দ্য অডিয়েন্স মাইন্ডসেট অফ দ্য কন্টেম্পোরারি অডিয়েন্স রেদার দেন বিকজ দে ওয়াচিং দ্য ফিল্মস ইন দ্য রিজ সো দ্যাট ওয়ান্স দে গো ইন টু দ্য সিনেমা এন্ড দে হ্যাভ বিন চিটেড দে হ্যাভ ফিল চিটেড এগেইন এন্ড এগেইন এন্ড এগেইন এন্ড এগেইন সো দ্য মিডল ক্লাস হ্যাভ বিন ভ্যানিশ নট টুডে মিডল ক্লাস ইন দিস কান্ট্রি সিনেমা হল থেকে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত হচ্ছে আসলে চলে গিয়েছে এটা তো অলমোস্ট হচ্ছে কি স্টার্টিং ফ্রম 2000 অশ্লীলতা সেই যুগ থেকে তার মানে ওই অডিয়েন্স পুলটাকে মিডল ক্লাস কে ইউ নেভার বিন এবল টু ব্রট ইট ব্যাক ইনটু দ্য সিনেমা নাও দে উইল গো দে উইল গো এন্ড আই ক্যান ক্লিয়ারলি টেল ইউ লাইক অলমোস্ট 7 ডেজ ওয়ান উইক বিফোর রেহানা মারিয়াম নুর রিলিজ দ্যাট রেহানা মারিয়াম নুর ইজ গোইং টু বি এ বিগেস্ট হিট ইন বাংলা
that's the culture we are living right now so that jokhon everyone will actually write about rehana mariam noor that like okay this is a beautiful film this trend will follow suddenly if tomorrow another film gets released someone says that this film is not good just first initiator and after that you see everyone is actually giving the negative remarks so it's like a social psychological investigation that we have to do through our audience and it's not actually about the cinema it's about the it's it's the same support system that happens in cinema it is similar jinish hocche ge happening right now in our uh, like a political uh, phenomenon it's similar situation happening when um, like some someone like is like heavily hit by a humanistic crisis or something like that so amader audience er behavior ta due to this globalization availability of like the existing medium tarpor hocche timeliness of going there cutting ticket dedicating their time মানে একটা ছবি দেখতে যাওয়ার আগে পরে মিলা আপনি চিন্তা করেন মিনিমাম 4-5 ঘন্টা না इट्स ফাইন ইমোদ হ্যাঁ সো আমি আমরা জানি সো একই কথা তুমি রিপিটেডলি বলছো সো इट्स অল বাট তারপরে আমরা যেটা মনে করছি যে অফ কোর্স আই মিন উইথ অল দিস ইউ নো বিগ বাজ এন্ড ইউ নো এন্ড দা পজিটিভ থিংস ইউ নো সো আমরা আমরা আশা করছি যে আশা করছি না আমরা চাই রেহানা মরিয়ম নূর প্রচুর দর্শক দেখুক এবং शुरू होतेजाइन she has you know experienced the audience and as you mentioned also you know it's it's the uh, story itself it's universal seta je kono deshe je kono jagay communicate korte hobe so one last question uh, for you progga amar so do you think progga in indian film industry there is also kind of you know changes and uh, something happening because you know we haven't seen it's not because of the covid and all so last you know few years we haven't seen in the no blockbusters in that way you know or or the main scene films you know they are yeah, you know, that's changing you know that the uh, films badhai ho and that you know um, that some other yeah, films yeah. you know you have so so they are not you can say this is a mainstream film but you know somehow they clicked and you know that was really good film yeah. so if you in in short you, if you can explain yeah so sure. uh, you are absolutely right like you can see how things have changed uh initially it used to be like the big production houses and the studios are producing films and they are the blockbusters or the highest grosser films indian cinema indian films have changed a lot they are more and more into the content side of the film people are going and rooting for very independent unknown films are coming out and they are earning like couple of years back there was a film called Three it was mm-hmm. an independent film short budget film very small budget film and film went on to earn 100 crore rupees it was like one of the highest grossers of that year so that is we are definitely i can say for sure in india because i think i follow a li- little bit more indian films for sure uh, think people are going for more and more for content at the minute because of again there are more and more choices because of online platforms are available people can watch and find that no they like it or they don't like it and now what is coming out that star value is definitely going down people are not yes there are certain stars and in indian cinema still that they will go on the screen and they will earn but they are not earning as much as what they were doing few years back they they are not getting those huge openings they are not kind of going and they are the only the highest grosses that is the main thing and i like it i like this kind of positive change all the independent filmmakers the people who definitely have a story to tell people who have a one vision one vision to look at certain this is what cinema and art is all about it is all about your perspective what kind of point of vision what is your point of view how do you look at certain things and how you tell that story and that's what is making more and more it's drawing the attention and it is earning the money like recently 
few years, couple of years back, Andhadun was there. Again, it's a short, small budget mm. film, and it went yeah. on and kind of. Uh, you mentioned about Badhai Ho, that was absolutely yeah. out of nowhere, and it came and it swept everybody. So definitely, the content, the acting. One of the main thing you might find is again, basically, I can talk about India again. That you will find that people are going for performances, not just the star value. and that is a good change that is a very welcoming positive change in cinema and i think all across the world as well we are seeing that how many films are coming into the international cinema every year every year you see that more and more independent filmmakers first time filmmakers are coming with a brand new fresh perspective stories are there but they have one different way to tell that story and people people are people are getting they are getting views they are getting audiences they are getting acclaim they are getting applause they are getting recognition and that's what it is all i'm pretty sure i'm pretty sure everybody agree with me that artists at the end of the day they want just the recognition they want that yes they have created something and they are getting recognized and think whatever they have created no matter what it's not about the film or a piece of painting they are getting a kind of appreciation for it and we are definitely seeing the change in the audience so i have yeah. i have a kind of positivity towards it that yes let's see when it comes out in 12th of november i'm pretty sure people will come to cinema and watch the film yeah so thank you prabha uh, i think you know the the line is you know disturbing network disturbing yeah, so we I have a, we have missed him. yeah he lost him yeah so but he, our time is also i mean i mean we have to close it so so thank you again prabha and uh, abu shai dimon so for your time and you know definitely we all are waiting uh, you know for rehana moriam no to watch in theater on 12th of november ebong i'm sure je shobai people are waiting for like us je shobai mile amra ekshathe jabo ebong amra ekta notun dhara toiri korbo je ashole bhalo chobir joar eshe ebong manush dekhte chay so dekhbe jeta as progga also mentions also india has also started you know that that you know waves or you know flavor you know whatever they say so thank you again progga and good night okay thank you bye bye